¿Qué onda, aventureros? Soy Apolexnet, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Hoy nos adentramos en un mundo mágico dentro de Minecraft, un lugar donde las espadas no solo cortan, sino que destrozan la realidad misma. Nuestro objetivo, conseguir una espada con filo mil, una herramienta con un poder increíble, un símbolo de dominio total. Antes de empezar, recordemos que este viaje nos llevará a través de los comandos de Minecraft. Estas son las palabras mágicas que cambian cómo funciona el juego. Con ellas, podemos moldear la realidad a nuestro antojo. Pero ojo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Usaremos estos comandos con cabeza y cuidado. Nuestro viaje se divide en varias etapas. Primero, invocaremos la espada básica con el comando slash give. Luego, le daremos el poder del filo usando slash enchant. Finalmente, llevaremos su poder hasta el nivel 1000 con slash data merge. Cada paso es súper importante. Cada comando es como un verso en el hechizo que nos dará la espada definitiva. Prepárense, aventureros. Nos adentramos en un territorio inexplorado. Juntos, descubriremos los secretos de Minecraft y crearemos una herramienta legendaria. Que comience la aventura. Los comandos en Minecraft son como los hechizos en un libro de magia. Cada uno tiene su propia sintaxis, su propia gramática, su propio poder. Dominarlos nos da control sobre el mundo del juego. Nos permite ir más allá de las limitaciones normales y crear lo imposible. Para usar estos comandos, primero debemos asegurarnos de que los trucos estén activados en nuestro mundo. Sin esto, nuestros esfuerzos no servirán para nada. Una vez activados, podemos abrir la ventana de chat y escribir nuestros comandos. Cada letra, cada espacio, cada símbolo es importante. Un error puede romper el hechizo. Aprenderemos tres comandos principales. Slash give, slash enchant y slash data merge. Slash give nos permite invocar objetos de la nada. Slash enchant nos permite imbuirlos con poderes mágicos. Slash data merge nos permite modificar sus propiedades más profundas. Con estos tres comandos como nuestras herramientas, estamos listos para comenzar nuestro trabajo. El camino hacia la espada con filo mil está abierto. Solo debemos tener el valor de recorrerlo. Nuestro primer paso es invocar la espada básica, la base sobre la cual construiremos nuestro poder. Para ello, usaremos el comando slash give. Este comando tiene una estructura específica que debemos seguir al pie de la letra. Primero, escribimos slash give, seguido del nombre del jugador al que queremos dar la espada. Luego, escribimos Minecraft Diamond Underscore Sword, que especifica el tipo de objeto que queremos invocar. Finalmente, podemos especificar la cantidad de espadas que queremos, en este caso, solo una. El comando completo se vería así. Slash give a p Minecraft Diamond Sword Enchantments. 1. Al presionar Enter, una espada de diamante con Philo 1000 aparecerá en nuestro inventario. Es una herramienta poderosa por sí sola, pero todavía no es la espada legendaria que buscamos. Con la espada en nuestro poder, podemos pasar al siguiente paso, imbuirla con el poder del filo. El comando Slash Enchant nos espera. Ahora que tenemos nuestra espada de diamante, es hora de darle el poder del filo. Para ello, usaremos el comando Slash Enchant. Este comando nos permite imbuir un objeto con un encantamiento específico. Primero, escribimos Slash Enchant, seguido del nombre del jugador que sostiene la espada. Luego escribimos el nombre del encantamiento, en este caso, Sharpness. Finalmente, especificamos el nivel del encantamiento. Para este ejemplo, usaremos un nivel 1000. El comando completo se vería así. Slash Enchant at P Sharpness 1000. Al ejecutar este comando, la espada en nuestra mano brillará con un poder recién descubierto. Su filo será más agudo, su capacidad para cortar, aumentada, pero aún no hemos terminado. El nivel 1000 es solo el comienzo. Para alcanzar el filo 1000, necesitamos IR más allá de los límites normales del comando Slash Enchant. Necesitamos acceder al código del juego, a la esencia misma de la espada. Para ello, usaremos el comando Slash Data Merge. El comando Slash Data Merge es una herramienta poderosa que nos permite modificar las propiedades de un objeto a un nivel fundamental. Con él, podemos trascender los límites de los encantamientos normales y alcanzar niveles de poder inimaginables. Para usar este comando, 
primero debemos identificar la entidad específica que queremos modificar. En este caso, es la espada en nuestra mano. Cada entidad en Minecraft tiene un NBT tag único, una especie de código de barras que la identifica. Podemos usar este tag para dirigir nuestro comando slash data merge. La sintaxis del comando es la siguiente. Slash data merge entity at p y selected item id minecraft diamond sword count 1b tag enchantments. Este comando modifica el nbt tag de la espada, estableciendo el nivel del encantamiento sharpness a 1000. Al ejecutar este comando, no veremos un cambio visual inmediato en la espada. Pero su poder se habrá transformado. Ahora posee un filo 1000, un nivel de poder que desafía las leyes de la física de Minecraft. Felicidades, aventureros. Han forjado una herramienta legendaria, una espada con filo 1000. Su poder es inmenso, su filo, inigualable. Con ella, podrán cortar cualquier obstáculo, derrotar cualquier enemigo. Pero recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta espada no es un juguete, es una herramienta para ser usada con sabiduría y precaución. No la usen para el mal, para la destrucción gratuita. Úsenla para proteger, para construir, para crear. Exploren las posibilidades que esta espada les ofrece. Prueben su filo contra diferentes materiales, contra diferentes criaturas. Experimenten con sus límites, con su potencial. Descubran lo que significa realmente tener un filo mil. El mundo de Minecraft es su lienzo. Pinten su obra maestra con la espada que han forjado. La espada con filo mil es solo el comienzo. Los comandos de Minecraft nos ofrecen un sinfín de posibilidades. Podemos usarlos para crear herramientas aún más poderosas, para construir estructuras imposibles, para modificar el mundo a nuestro antojo. Exploren otros encantamientos, otros objetos, otras propiedades. Experimenten con diferentes combinaciones de comandos. Descubran los límites de lo que es posible en Minecraft. No se conformen con lo ordinario. Aspiren a lo extraordinario. El poder de los comandos está en sus manos. Úsenlo con sabiduría, con creatividad, con audacia. Transformen el mundo de Minecraft en su propia visión. Ahora que han forjado su espada con filo mil, compartan su creación con el mundo. Muestren a otros jugadores lo que han logrado. Inspírenlos a explorar el poder de los comandos. Crean videos, tomen capturas de pantalla, escriban guías. Compartan sus conocimientos, sus experiencias, sus descubrimientos. La comunidad de Minecraft está llena de jugadores apasionados, ansiosos por aprender y explorar. Al compartir sus creaciones, no solo están mostrando su propio talento, sino que también están contribuyendo al crecimiento y la evolución de la comunidad. Están ayudando a otros jugadores a descubrir nuevas posibilidades, a expandir sus horizontes. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos aprendido los secretos de los comandos. Hemos forjado una espada con filo mil. Hemos explorado el potencial de Minecraft. Pero este no es realmente el final. Es solo el comienzo. El mundo de Minecraft está lleno de posibilidades, de secretos por descubrir, de aventuras por vivir. Los comandos son la llave que abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Úsenlos con sabiduría, con creatividad, con pasión. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta la próxima aventura.